大家好，我是小诺。入秋之后，天气渐凉，今天用黄豆和糯米分享一个养生吃法。经常吃会有惊喜的发现，面色红润，气色好。这个做法是隔壁阿姨教我的。阿姨七十多岁了，皮肤好，气色好，看上去像五十岁的。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备五十克的黄豆。我们先把黄豆给它挑选干净，把坏的、烂的给它挑出不要。俗话说：“宁可一日无肉，不可一日无豆。”说明黄豆对人体有很多的好处。平时我们要多吃一些黄豆。挑干净之后，把黄豆倒入大碗中，往里面再加入五十克的糯米。糯米口感软糯，也是滋补的佳品。往里面再加入清水。把黄豆、糯米淘洗干净，洗去表面的灰尘杂质。淘洗干净后，用漏勺将它控水捞出，再倒入大碗中，加入清水，给它淘洗一遍。用手轻轻的搅拌，黄豆、糯米清洗的变数也不要太多，两遍就可以。清洗的变数太多，也会造成营养流失。清洗干净后，将它控水捞出。直接倒入一个无水无油的炒锅中，掀开大火把水分炒干。在炒制的过程中，糯米的粘性比较大，容易结块。我们要用铲子时不时的给它压一压，把它压散。水分炒干后，转小火继续给它翻炒均匀。用铲子不停的翻炒，让糯米黄豆受热均匀。一直炒至糯米微微发黄，黄豆的表皮裂开，而且锅中有噼里啪啦的响声。关火，把它盛入盘中晾凉备用。接下来准备几颗大枣，放入碗中，加入一勺食盐，一勺面粉，再淋上少许的清水，把红枣打湿，用手抓拌均匀。抓拌至红枣的表面有一些面粉糊，面粉有很强的吸附性，可以把红枣褶皱里面的灰尘杂质给它吸附掉。加入食盐，食盐可以起到杀菌消毒的作用。抓拌一会儿，再加入清水，把红枣上面的面粉糊给它清洗干净。把面粉糊清洗干净了，红枣褶皱里面的灰尘杂质也随着清洗干净了。洗净后，将它控水捞出，再放入大碗中，加入清水，把红枣清洗干净。多清洗几遍，直到把红枣清洗的鲜亮，像这个样子就可以了。这样的红枣，我们吃着才会放心。把它控水捞出，放在菜板上，再用刀将红枣肉切下来，枣核就不要了。红枣中含有丰富的膳食纤维。和多种维生素以及微量元素，营养非常的丰富。俗话说“日食三枣，长生不老”，可见红枣的营养价值有多高。切好后，再把红枣改刀切成小块，全部切好后，把它收入盘中备用。接下来准备一支铁棍山药，用削皮刀削去外皮。对山药过敏的，可以戴上一次性的手套。去皮后，再把山药清洗干净。洗净后，将山药控水捞出，放在菜板上，再切成小段山药是药食两用的食材，含有大量的植物蛋白、维生素、多种微量元素。经常吃些山药，对身体非常的好。切好后，把它装入盘中备用。食材准备好后，我们将炒好的黄豆、糯米倒入破壁机中，切好的山药也放进来，红枣碎也放进来，往里面加入适量的清水，水的量可以根据自己的喜好添加。喜欢喝浓稠一点的就多加一点水，喜欢喝稀一点的就少加一点水。这里也可以加入牛奶，加入牛奶，奶香味十足。营养更加的丰富。盖上盖子，点击果蔬键，把它打成米糊。这里可以多打两遍，把它打得更加细腻。
，这样喝起来口感更加的细腻丝滑。打好后，将它用过滤网直接过滤到锅中，过滤一遍，这样的米糊口感更加的细腻，里面的残渣就不要了。我们可以用来烙饼或者是炒豆渣吃。然后开小火慢慢的熬煮，这里千万不要离开，用勺子不停的搅拌，防止糊锅。煮开后，往里面加入一勺红糖，搅拌均匀。红糖，特别是到了秋冬季节，我们女人要多吃一些红糖，对身体非常的好。喜欢吃甜的，也可以往里面再加入一些白糖。全程开小火，用勺子不停的搅拌。一直把汤汁熬至粘稠顺滑，像这个样子就可以了，闻起来香喷喷的。把它盛入碗中，上面再放上几粒枸杞，点缀一下，增加口感。这么一道简单的米粥就熬好了，闻起来特别的香，口感香甜细腻，非常的好喝。天气渐凉，喝上这么一碗米粥。重新暖到胃，浑身热乎乎的。作为女人，平时我们的内部调理也是非常关键的，特别是入秋之后，平时多喝上几次，坚持喝会有意想不到的效果，而且做法非常的简单省时。作为早餐粥，营养丰富，做法简单，强烈推荐给大家。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞。关注、转发、点我头像，可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。